வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் யூடியூப் சேனல் நான் உங்க ராகுல் பேசுறேன் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்பும் பின்பும் பின்பற்ற வேண்டிய உணவு திட்டத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் உங்களோட அதாவது உங்களோட பிறந்த நாள் தீர்மானத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க அப்படி அடடா உடனே நீங்கள் ஜிம்மில் சேர் சேர்ந்து விட்டீங்களா பிரமாதம் புதிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ வாங்குவீங்க அருமை ஜிம்முக்கு சென்றால் உடற்பயிற்சிக்கு முன்பும் பின்னும் என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கேட்பீங்க உடற்பயிற்சிக்கு முன்பும் பிறகும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் விரைவில் உடல் உடலை வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணத்துல அங்கு சென்று உங்களுக்கு குழப்பமாகிறது அதனால இப்ப இத வந்து கவலையப்பட வேணா உங்களுக்காக குழப்பத்தை போக்கவே வந்து இந்த வீடியோ தாங்க ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பொருட்களை தவிர்த்தால் தினசரி உடற்பயிற்சி செய்தால் கலோரிகளை எரித்தால் நல்ல தூக்கம் போன்ற பிட்னஸ்க்காக நீங்கள் பின்பற்றும் விதிமுறைகள் பல இருக்கலாங்க உங்களோட உடல் ஒரு இயந்திரத்தை போல சீராக வேலை செய்ய வேண்டும்னா இயந்திரத்திற்கு எரியூட்டுவதைப் போலவே உடலுக்கும் சரியான நேரத்துல சரியான நீங்கள் உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் ஜிம்மிற்கு செல்வதற்கு சற்று முன்பு உணவை தவிர்ப்பது நல்ல பழக்கம்தான் ஆனா உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்பு வெகு நேரம் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது என்று அர்த்தம் இல்லைங்க ஜங்க் ஃபுட் உட்கொள்வது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடியதுன்னு தெரியும் மேலும் அசௌகரியம் வயிற்று உப்புசம் போன்ற உணர்வை வந்து ஏற்படுத்தலாம் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்னாடி சரியான நேரத்துல சரியான உணவை உட்கொள்வதன் மூலம் முக்கியத்துவத்தை பத்தி பார்க்கலாம் உடற்பயிற்சியின் முதல் கடைசி பத்து நிமிடங்கள் திரெட்மில்லில் ஓடும்போது அல்லது அல்லது கடைசி செட் கிரன்சஸ் செய்யும் போது அதை செய்து முடிக்க உங்களுக்கு உடல் தேவை உங்களோட உடலுக்கு தேவைப்படுற ஆற்றலை வந்து வழங்க உடற்பயிற்சிக்கு முன்பு நீங்கள் உட்கொள்ளும் உணவு வந்து மிக அவசியமாவே இருக்கு நீங்கள் விடிகாலை அதாவது நீங்க வந்து அதிகாலை வந்து சீக்கிரமா ஜிம்முக்கு செல்பவரா இருந் இருந்தீங்கன்னா சாப்பிடுவதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுவதுக்கு இன்னும் நிறைய பலன்களை தரும் என்று தெரிந்தாலும் அதை செய்வது அவ்வளவு எளிதாக இருக்காது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஜிம்மை சென்றடைய குறைந்தபட்சம் முப்பது நிமிடம் ஆகும் வச்சுக்கோங்க அதை எழுதல நீங்கள் செயல்படுத்தலாம் அந்த நேரத்துல ஒரு வாழைப்பழமோ இல்ல தயிரோ சாப்பிட்டுட்டு நீங்க போலாம் இப்போது நினைவுக்கு வரும் அடுத்த விஷயம் என்னன்னா உணவை தவிர்த்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடற்பயிற்சிக்கு முன்பு உணவை தவிர்ப்பதால உங்களோட செயல்திறன்ல எந்தவித குறைவும் தென்படவில்லை எனில் அது குறித்து நீங்கள் கலை கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்னாடி சாப்பிடுவதற்கான சிறந்த நேரம் எது அப்படின்னு கேட்டா உங்களோட உணவின் அளவு உணவின் வகை மற்றும் உங்கள் உடற்பயிற்சி குறிக்கோள்கள் ஆகியவற்றவே பொறுத்ததாகவே அமையுது பொதுவா உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு ஒன்னு டு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பு மிதமான அளவு ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்ற எடுத்துக்கொள்வது வந்து நல்லதாவே இருக்கும் எனினும் நீங்கள் அதிகமா சாப்பிட்டு அதன் பிறகு ஜிம்மிற்கு ஜிம்மிற்கு செல்வதனால ரெண்டு டு மூணு மணி நேரம் இடைவெளி இருப்பது நல்லதாவே இருக்கு உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட வேண்டும் பாலுடன் காலை உணவுக்கான தானியங்கள் வாழைப்பழம் மற்றும் பாதாம் எண்ணெய் வாழைப்பழத்துல எளிதுல செரிமானம் ஆகக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் வந்து அதிகமாகவே இருக்கு அது உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு போதுமான ஆற்றலை வழங்குகிறதுன்னு சொல்லலாம் ஓட்ஸ் ஓட்ஸ்ல நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது இது உங்கள் ரத்த ஓட்டத்துல படிப்படியாக ஹார்போஹைட்ரேட்டை வெளிவது வெளியிடுவதன் மூலம் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிற போது உங்களோட ஆற்றலின் அளவை வந்து சீராக வைக்குது ஆப்பிள் மற்றும் அக்ரூட் பருப்பு அதாவது சிவப்பு அரிசி மற்றும் பிளாக் பீன்ஸ் ஃப்ரூட் சாலட் மற்றும் பழச்சுவை சேர்த்த யோகர்ட் அல்லது தயிர் டோஸ்டில் வேக வைக்கப்பட்ட பீன்ஸ் தானியங்கள் உடற்பயிற்சி செய்து முடித்த பின்னர் சாப்பிடுவது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அனைத்து போராட்டங்களையும் கடந்து வெற்றிகரமா ஜிம்மிற்கு சென்று உடற்பயிற்சி செஞ்சு முடிச்சுட்டு உங்களோட இந்த சிறந்த செயல்பாட்டிற்கு உங்களுக்கு என்ன ஒரு லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்ப்பீங்க அது வந்து சமோசாவா பீட்சாவா அப்படி சாப்பிட்டா அதற்கு பின்னாடி உங்களோட உணவு திட்டத்தை பின்பற்றவில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில இருப்பீங்க உடற்பயிற்சி செஞ்ச முடிச்ச பின்னாடி என்ன சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது முக்கியமா இருக்கு மூன்று வேலைகளுக்கு இடையில் ஏதேனும் சாப்பிட்டா அடுத்த வேலைக்கான பசியை வந்து அதுக்கு எடுத்து விடும் தாங்கள் எரித்த கலோரிகளை மீண்டும் சேர்த்து விடும் அப்படின்றது ஒரு தவறான கருத்து பலருக்கு உள்ளதாவே சொல்லலாம் உடற்பயிற்சி செய்து முடித்த பிறகுள்ள முதல் ஒரு மணி நேரத்துல நீங்கள் ஏதேனும் சாப்பிட்டால் அது அற்புதமான பலன்களை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிபுணர்களே சொல்றாங்க அசைவம் சாப்பிடவங்களுக்கு இது வந்து அசைவம் சாப்பிடுறவர்களுக்கு சில டிப்ஸ் நிறைய காய்கறிகளோட கிரில் சிக்கன் காய்கறிகள் சீஸ் சேர்த்து முட்டையோட வெள்ளைக்கரு கொண்டு செய்யப்பட்ட ஆம்லேட்டு சாலமன் மீன் இதுல புரதம் நிறைஞ்சிருக்கு இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்புகளும் உள்ளன முட்டை பொரியல் சாப்பிடலாம் சைவம் சாப்பிடுறவங்களுக்க
உடற்பயிற்சி முடித்ததும் உடனடியாக சாப்பிடுவதற்காக எப்போதும் சில வாழைப்பழங்களை கொண்டு செல்லணும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் பிட்னஸா இருக்கிறவங்க என்னென்ன பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி வணக்கம்